মানে বিশৃঙ্খল উশৃঙ্খল এবং ঠিক করে নিয়ম মানতে পারে না এবং কেন মেয়েরা এত সুন্দর করে সব জায়গায় নিয়ম মেনে চলতে পারে আমার ব্যক্তিগত ধারণা আমরা আমাদের সর্বক্ষেত্রে যদি মেয়েদেরকে ছেলেদের সমান সমান নিয়ে আসতে পারি তাহলে দেশের চেহারা পাল্টে যাবে কারণ হচ্ছে গিয়ে প্রথমত প্রথমত আমি দেখেছি আমার নিজের মাকে দেখে উনিশশো একাত্তর সালে আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধের সময় মারা গিয়েছিলেন আমার মা ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ একজন মহিলা তাই না আমরা কখনো জানতাম না যে আমার মায়ের ভিতরে কোনো একটা অসাধারণ শক্তি বা ক্ষমতা আছে কিন্তু যখন তিনি আবিষ্কার করলেন যে এই ফ্যামিলিটা শেষ উনিশশো সালে আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে তৎকালীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় টিকে থাকা অসম্ভব একটা ব্যাপার কিন্তু আমার মা যখন হাল ধরলেন এবং আমাদের পুরো পরিবারটাকে উনি রক্ষা করলেন আমাদেরকে লেখাপড়া শেখালেন আমাদেরকে মানুষ করলেন তখন আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে একজন অত্যন্ত সাধারণ মহিলা যার কোনো উচ্চ শিক্ষা নাই যার কোনো ট্রেনিং নাই কিন্তু জানে যে তার ছেলে মেয়েগুলাকে রক্ষা করতে হবে তখন কিভাবে শক্ত হয়ে হালটা ধরতে হয় এই ক্ষমতাটা আমার মনে হয় সৃষ্টিকর্তা খোদা মেয়েদেরকে দিয়েছেন ছেলেদেরকে দেন নাই দিল খুব কম দিয়েছেন ঠিক আছে কাজেই মেয়েদের ভিতরে একটা ক্ষমতা আছে যে ক্ষমতাটা ছেলেদের ভিতরে নাই তাই না কাজে সেই মেয়েদেরকে যদি আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় পৌঁছাতে পারি সেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে পৌঁছাতে পারি আমি নিশ্চিত তারা সিদ্ধান্তগুলি আরও সুন্দর করে নেবে আরও ভালোভাবে নেবে আরও মানবিকভাবে নেবে সেই জন্যে আমি যখনই দেখি কোনো একটা মেয়েদের স্কুল মেয়েদের কলেজ তারা ঠিক করে লেখাপড়া করছে আমার খুব ভালো লাগে যখন দেখি তারা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়েছে আমার খুব ভালো লাগে এখন পর্যন্ত যে জিনিসটা নিয়ে সবার ভিতরে এক ধরনের কনফিউশন সেটা হচ্ছে গিয়ে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যা খানিকটা কম এবং সেটাও আমি বোঝার চেষ্টা করছি কারণ মেয়েরা তো সব কিছু পারে আমার যে ছাত্রীরা আছে কিংবা আমার যে কলিগ আছে মেয়েরা তাদের তো আমি কখনো দেখি নাই সায়েন্স কিংবা টেকনোলজির কোনো বিষয়ে তারা পিছিয়ে থাকে কিন্তু কেন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির লেখাপড়ায় মেয়েরা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম আমি সেই রহস্যটা এখনও উদ্ঘাটন করতে পারি নাই আমার ধারণা আমাদের যে সামাজিক পরিবেশ আছে সেখানে হয়তো মেয়েদেরকে বলা হয় তুমি যেহেতু মেয়ে হয়ে জন্মেছ তুমি সায়েন্স পড়ো না তুমি অন্য কিছু পড়ো সেই জন্যই হয়তো মেয়েরা আগে থেকে সায়েন্সে যায় না আমি সবাইকে বলবো আপনারা এখানে যারা আছেন যে সমস্ত যারা ছোট ছোট মেয়ে যারা আছো তোমরা নির্দ্বিধায় সায়েন্স টেকনোলজিতে আসো আপনারা যাদের সন্তান আছে আপনারা তাদের আপনাদের মেয়েদেরকে অন্তত পক্ষে ছেলেদের যে সমান সমান তাদের ক্ষমতা আছে সেই কথাটি তাদের জন্মের পর থেকে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেন তারা যেন কখনো পিছিয়ে না থাকে আমরা দেখতে চাই আমাদের দেশে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ছেলে এবং মেয়ের সংখ্যা সমান সমান যেন হয় আজকে সকালবেলা হলি ক্রস কলেজে একটা অনুষ্ঠান ছিল সায়েন্স ওদের সায়েন্স ফেয়ার সেখানে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে আমি তাদেরকে যে কথাটা বলেছি আমি সেই কথাটা এখানে বলে আমার আজকের বক্তব্যটা শেষ করি আমি শিক্ষক মানুষ ইউনিভার্সিটির আমাদের ক্লাস হয় পঞ্চাশ মিনিটের আমাদেরকে যখন মাঝে মাঝে ছাত্র এসে বলে স্যার আপনার ক্লাস যেটা আমার মনে নাই আমি তো ভুলে গেছি আমি তখন দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লাসে যাই কোনো রকম প্রিপারেশন ছাড়া কিন্তু যেহেতু আমরা মাস্টার মানুষ পঞ্চাশ মিনিট আমরা টানা কথা বলতে পারি কাজেই সেই ক্লাসে গিয়ে আমি ক্লাসের টানা পঞ্চাশ মিনিট কথা বলি ছাত্র ছাত্রীরা বুঝতে পারে না যে স্যার কোনো রকম প্রিপারেশন ছাড়া চলে এসছে কাজে এখানেও সেই আশঙ্কাটা আছে আমাকে যদি টেনে নামানো না হয় আমি টানা পঞ্চাশ মিনিট কথা বলে যেতে পারবো তবে আমি আপনাদেরকে সেই ঝামেলার মাঝে নিব না আমি ওর বক্তব্য শেষ করব আমি ওইখানকার সেই হলি ক্রসের ছাত্রী এবং বিজ্ঞান মেলা বলেকে আসা ছাত্র তাদেরকে যে কথাটা বলেছিলাম সেই কথাটাই বলি আমি নিশ্চিতভাবে জানি আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এটা অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম একটা দেশে আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে আমরা এটা দেখে যাব আমি এটা নিশ্চিতভাবে জানি এই যে আমাদের অর্থনৈতিক যে ক্ষমতা এই দেশটির সেই অর্থনৈতিক ক্ষমতাটি কে এনেছে প্রথমত এনেছে গার্মেন্টসের মেয়েরা আমাদের এই স্কুলের সামনে দিয়ে এই সকালবেলা আপনারা সবাই দেখেছেন কত শত শত গার্মেন্টসের মেয়েরা কাজ করতে যায় অর্থনীতিতে একটা অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে গার্মেন্টসের এই মেয়ে শ্রমিকেরা এরপরে কে ভূমিকা রেখেছে এরপরে ভূমিকা রেখেছে আমাদের চাষিরা যারা খেতে খামারে মাঠে তারা রোদে বৃষ্টিতে পুড়ে যারা কাজ করে যাচ্ছে সেই চাষিরা অর্থনৈতিক একটা ভূমিকা রেখেছে এরপরে কে ভূমিকা রেখেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রবাসী শ্রমিকেরা আমাদের দেশের প্রায় আশি লক্ষ শ্রমিক তারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দিন রাত পরিশ্রম করে 
তাদের যে অর্থ সেই অর্থ আমাদের দেশে পাঠায় এবং আমাদের দেশের অর্থনীতি সবল হয় যখনই নাকি অর্থনীতির পরিসংখ্যান নেওয়া হয় এই তিনটা দলের নাম বলা হয় আমার খুব কষ্ট লাগে যখন আমি দেখি যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছেলেমেয়েদেরকে পড়াচ্ছি কিংবা এখানে আপনারা শিক্ষকরা যে সমস্ত ছাত্রীদেরকে পড়াচ্ছেন তাদের নাম উচ্চারিত হয় না তার কারণ আমরা যে শিক্ষিত সমাজ আমরা এখনো আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বড় কোনো ভূমিকা রাখতে পারি নাই এখন পর্যন্ত দেশটা চালাচ্ছে এ দেশের শ্রমিক মানুষেরা গরিব মানুষেরা ঘাম দিয়ে পরিশ্রম দিয়ে কাজে আমি আশা করে আছি যে আমরা যে অসংখ্য ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছে বড় হচ্ছে তারা এক সময় আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখা শুরু করবে এখন তথ্য প্রযুক্তি এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ডে অনেক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনা সম্ভব আমি আশা করছি আমাদের এই নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে এইখানে যে সমস্ত তোমরা যে ছাত্রীরা লেখাপড়া করছো পাশ করছো তোমরা এগিয়ে আসো আমরা দেখতে চাই আজ থেকে কয়েক বছর ভিতরেই যখন অর্থনীতির পরিসংখ্যান নেওয়া হবে তখন শুধুমাত্র গার্মেন্টসের মেয়ে খেত খামারের চাষি এবং বিদেশি শ্রমিক নয় তার পাশাপাশি থাকবে বাংলাদেশের শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা তারা যেন অর্থনীতিতে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে যদি সেটা করা সম্ভব হয় তাহলে আমি বলবো যে বাংলাদেশ একটা পূর্ণাঙ্গ একটা দেশ হিসাবে দাঁড়িয়ে যাবে এখন মনে হচ্ছে আমাদের একটা গাড়ি আছে সেই গাড়ির চাকা মাত্র তিনটি একটা চাকা হচ্ছে গার্মেন্টসের শ্রমিক একটা চাকা হচ্ছে গিয়ে চাষি এবং আর একটা শ্রমিক আর একটা চাকা হচ্ছে গিয়ে বিদেশি শ্রমিক চতুর্থ চাকাটি যখন যুক্ত হবে এই দেশের শিক্ষিত সমাজ যারা ডাক্তার যারা ইঞ্জিনিয়ার যারা সায়েন্টিস্ট যারা প্রযুক্তিবিদ তারাও যখন এগিয়ে আসবে তখন আমাদের বাংলাদেশ সঠিকভাবে এগিয়ে যাবে কাজে আমি সবাইকে বলবো আমাদের এই দেশটি আমাদের অনেক প্রিয় দেশ ত্রিশ লক্ষ মানুষকে দিয়ে আমরা এই দেশটি পেয়েছি এখানে যারা আছো তোমরা ছোটরা তোমরা তোমাদের বড় যারা আছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো উনিশশো একাত্তর সালে তাদের সবাই কেউ না কেউ আপনজন হারিয়েছেন যুদ্ধে এই অনেক কষ্টে পাওয়া আমাদের এই দেশ এই দেশটি সামনে যখন নিয়ে যাব যখন নাকি অর্থনৈতিকভাবে সফল একটা দেশ হিসেবে গড়ে তুলব শুধুমাত্র তখনই সেই সমস্ত শহীদের আত্মার প্রতি সঠিক শ্রদ্ধা জানানো হবে আমরা সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা যারা তাদের বুকে রক্ত দিয়ে এই দেশটাকে স্বাধীন করেছেন তাদের ঋণে এই দেশটা আমরা পেয়েছি তাদের ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে তাদের ঋণ শোধ করা যাবে তখনই যখন আমরা আমাদের দেশটিকে সমৃদ্ধশালী একটা দেশ হিসাবে দাঁড়া করাবো এবং সেটি সম্ভব সেটা কার দ্বারা সম্ভব আমার সামনে যারা বসে আছে তাদের দ্বারাই সম্ভব সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার বক্তব্য শোনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যারকে এবং এই চমৎকার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আজকে একটু পরে আমি স্যারকে অনুরোধ করব আজকে এ আয়োজনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবার জন্য সম্মানিত সুধী আমোচিত অতিথিবৃন্দ আজকের এই পুনর্মিলনী আমাদের শ্রদ্ধেহ জাফর ইকবাল স্যার বেলুন উড়িয়ে আজকে অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন আমরা করতালির মাধ্যমে মোমে থেকে আরও একটু বার্জিস করে তুলি ওল্ড স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব শহীদ আনোয়ার ও সাসা কর্তৃক আয়োজিত পুনর্মলিনী দুই হাজার চোদ্দ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যারকে এবং স্যারের কাছে অনুরোধ রইল আমরা জানি স্যারের সহধর্মিনীও আমাদের এই স্কুল থেকে এই কলেজ থেকে পাস করেছে তো পরবর্তীতে পুনর্মিলনী জানে তাকেও নিয়ে আসা হয় এমনটাই শুভকামনা রইল স্যারের জন্য একটা করতালি হয়ে যা এবারে চলে আসছি পুরস্কার বিতরণী অর্থাৎ ক্রেস্ট গিভিং সেরোমানিতে আমাদের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ভাইস প্রিন্সিপাল শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের মধ্য দিয়ে আমরা আজ এখানে এসছি এবং যারা আছেন তাদের সহযোগিতায় এখনকার স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা পাচ্ছেন তাদেরকে ছোট্ট একটি সম্মাননা দিয়ে আসলে আমরা তাদের যতখানি কর্তব্য তারা আমাদের জন্য করে থাকেন এবং তারা যত কিছু করেছেন কখনোই তা শোধ করতে পারব না তারপরও ও সাসার পক্ষ থেকে এবং শহীদ বিরুতম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার স্কুল কলেজের পক্ষ থেকে তাকে দেওয়া হবে একটি ক্রেস্ট এবং তাই আমি সাকে অনুরোধ করব। মঞ্চে থাকবার জন্য এবং সাথে সাথে অনুরোধ করব প্রথমে প্রাক্তন প্রিন্সিপাল স্যারদেরকে মঞ্চে চলে আসবার জন্য যারা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এবং সাথে সাথে আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যাডাম 
দেখেও মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি বৃন্দু ক্রেস তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তন প্রিন্সিপাল এবং এর মধ্য দিয়ে ছোট একটি আলাপচারী তার মধ্য দিয়ে তারা আজকের এই মুহূর্তকে আরেকটু সুন্দর করে তুলছেন আমরা কি হাততালি দিতে পারবো না আশা করছি আপনারা যারা এখানে আছেন শেষ পর্যন্ত ঠিক এমনই প্রাণবন্ত থাকবেন বড় আপুরা ছোট আপুরা আমাদের স্পেশাল ম্যাডামরা সকলকে অনুরোধ করব যে কোনো ইভেন্ট স্টেজে চলাকালীন হাত তালি দিয়ে তাদের সকলকে অনুপ্রেরণা দেবার জন্য আমরা করতালি মাধ্যমে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই জাফর ইকবাল স্যারের কাছ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করছেন প্রাক্তন শিক্ষিকাবৃন্দ শিক্ষকবৃন্দকে মঞ্চে চলে আসবার জন্য এবং সারে কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করবার জন্য a very dedicated teacher so her niece she passed away this year in april and uh, her niece has given some uh, she had left behind some money which she would like to give it away to two meritorious students and it is a cash award uh, before i call out the names uh, she has given a small uh, she has written a small note on her which i would like to read it out on her behalf um uh, by her i mean it's her niece miss clara ghosh was an educator who taught taught in the at the school for over 20 years a brilliant student herself she always received first class degree in all major examinations in her life she encouraged female education in and outside the school she was an avid reader and continued her reading until the final days she set herself a strict daily habit and routine clive aghosh was a person of strong personality and had a gentle soul girls ladies who have studied in the school i'm sure you all know clara aghosh i mean who were privileged to get uh, her as a teacher it was a treat uh to uh, attend her classes and i feel privileged to give away this award on her behalf um as i had been a very favorite student of hers and i simply used to adore and admire her i really feel very privileged today so may i please call out the names of the two meritorious students rubayat noor the other student is uh, ume habiba
আমাদের আজকের এই কালচারাল ফাংশনটি অর্গানাইজ করেছে ও সাসা সাথে সাথে পারফর্ম করেছে এক্স স্টুডেন্টরা যারা এখন সশ ক্ষেত্রে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠান করেছেন কেউ নৃত্যশিল্পী কেউ গান গাচ্ছেন কেউ কা ভালো উপস্থাপনায় আছেন তাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের প্রথম পারফরম্যান্সে আমাদের প্রথম পারফরম্যান্সে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছে
শুভেচ্ছা শুরু করছি 